हेलो बंधुगण अनप्लान स्टाडी हाउस तुम्हारा स्वागत एट पार्ट थ्री जमन के तुम्हारा स्लाइडे देखते ही पाच एट कैमिस्ट्री नहीं पार्टा बना तुम्हारा भलोक ही जो डब्ल्यू बि एस प्रिलिर डेट फिक्स हो गए जेटा डब्ल्यू बि एस एसर नोटिफिकेशनों बैरिए टोन्टी एथ जानुरि जो प्रिलिर डेट देवा तो से हिसाब से जो तुम्हारा चैने क्रैश कोर्स कराची और कि तो जमन तुम्हारे डिमांड छो सायसर करानो हूँ और पल सायसर करानो हूँ और इकोनमिक्सर करानो हूँ और संगे इंग्लिस क्रैश कोर्स चलते ही तो इंग्लिस जिन फैकल्टी आनी तो जमन करा करा ही उन्नी तार संगे तुम्हारे मैथसरों कि भिडियो दिशन माझे माझे और तर बद दिए तुम पल सायस और इकोनमिक्स तो उन्नी कर जो इकोनमिक्स मैन तुम्हारे आगे भिडियोते ही बल पल सायस पल सायसर फैकल्टी जथेष खेटे उन्नी पल सायसर क्रैश कोर्स करा तुम्हारे पल सायसर भिडियोजगलो अवश्य ही देखो क्यों कि देखो तुम्हारा पल सायस एम ही एक सबजेक्ट जो तुम्हारे स्ट्राटिक पार्टर मध्य खूब ही मेन जिन थे एक सायस और पल सायस एगल खूब मेन जिन मध्य पड़े जाए तो तुम्हरा ओके बद दीते तुम जो जिन जो एक्साम दीते जाओ डब्ल्यू बी सी एस दीते जाओ बाो कि दीते जाओ से तुम्हें पल सायस तो दीते ही तर मध्य तुम्हारे कि तुम्हारा डब्ल्यू बि सी एस दिच यहाँ जरा तुम्हारा अन्न जो एक्साम दिच स्टेटर अन्न को एक्सामो दिए थको सेंट्रल एक्साम दिए थको जार मध्य स्ट्राटिक पार्ट आज तरह मध्य पल सायस तो कवार्ड है ही प्लस ऐसे एस्पिरेंट्स जो ये चैनल अभी देख रहे हो तुम लोग जो आई की भी तैयारी कर रहे हो जो सोच रहे हो कि यूपीएससी देना है या कोई लोकसभा या राज्यसभा का कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम देना है या और भी कुछ जो भी यूपीएससी के लेवल की भी तैयारी कर रहे हो उनको सबसे तुम लोग को पता है कि यू में प्रिली का ही बात कर रहा हूँ मैं प्रिली में ही तो पॉल साइंस का एक बहुत बड़ा पार्ट रहता है तो जिसके लिए तुमको पॉल साइंस तो पूरा डिटेल्स में पढ़ना ही पड़ेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और मेरे जो फैकल्टी हैं हमारे जो इस चैनल के फैकल्टी है वो पॉल साइंस बहुत अच्छे से करा रहे हैं तो जरूर तुम लोग वो वीडियो देखना तो चलो बस कथा ना बोले आज के पार्ट थ्री शुरू करा जाक जानो हमारे पार्ट वन जमन तुम्हारे ये ही सीजगुल्लो आनब सायसर जो पार्ट वन फिजिक्स नहीं एने जो लाइट नहीं पार्ट टू हमें तुम्हारे ह्यूमैन बडी बायोलॉजी नहीं एनेम और पार्ट थ्री जमन प्रमिस केमिस्ट्री नहीं बनाब तो केमिस्ट्री नहीं तो ये केमिस्ट्री एटमिक स्ट्राक्चर जो नहीं पार्ट थ्री आन तो चलो शुरू करी अच्छा क्वेश्चन नम्बर वन हे उच अफ द फलोईंग इज नट ए निलियन एर मध्य को निलियन ना तो एर मध्य चार्ट अपशन आज है देखते ही पाच जो रेड दिए अपशन मार्क कर रेखे और अन्सार इलेक्ट्रन है क्यों हमें तुम्हें बोले दी अच्छा निउक्लियन निउक्लियन कथाटार मान कि निउक्लियन कथाटार मान हे तीनटे जिस निउक्लियन तैरी है ठीक है एक प्रोटन एक निउट्रन एक पजिट्रन प्रोटन निउट्रन और पजिट्रन प्रोटन है पजिटिवलि चार्ज पार्टिकल पजिट्रन निउट्रन अलमोस्ट मैंने एक स्टेबल चार्ज थे पजिट्रन नहीं एखे डिटेल्स बोलो ना कि तो तीनटे जेनरलि निउक्लियस मध्य प्रेजेंट थे तो निउक्लियस मध्य जो प्रेजेंट थे वोटाई निउक्लियन ठीक है तो ये मध्य एम मात्र एकटाई जो निउक्लियस मध्य प्रेजेंट थे ना से हे इलेक्ट्रन क्यों इलेक्ट्रन प्रेजेंट थे ना क्यों कि इलेक्ट्रन हे निउक्लियस बहरे जो एक अरबिट थे से ही अरबिटा वाला घोराफेरा कर ठीक है तो इलेक्ट्रन निउक्लियन पार्ट ना निउक्लियस पार्ट ना अच्छा सेकेंड क्वेश्चन के मुव करी सेकेंड क्वेश्चन हे द एंटी पार्टिकल अफ एन इलेक्ट्रन इज तो एंटी पार्टिकल एंटी पार्टिकल कथाटार मान कि अपोजिट पार्टिकल इलेक्ट्रन इलेक्ट्रन अपोजिट क्या होते तो ये अपशन जो करेक्ट अपशन हम पजिट्रन क्यों क्यों कि इलेक्ट्रन और पजिट्रन दो एम जिन इलेक्ट्रन और पजिट्रने दोजे ही सेम मास थे अलमोस्ट ओजन वेट से थे से एक ही थे और चार्ज एक ही थे क्यों चार्जगुल्लो अपोजिट है इलेक्ट्रन चार्ज नेगेटिव है और पजिट्रन चार्ज पजिटिव है ठीक है तो एंटी पार्टिकल जो बोलते चाहिए इलेक्ट्रन हो पजिट्रन अच्छा क्वेश्चन नम्बर थ्री दिखे मुव करी क्वेश्चन नम्बर थ्री हे भलोक क्वेश्चन का पढ़ो क्वेश्चन एक बड़ो क्वेश्चन उच टू बेसिक फोर्सेस आर एबल टू प्रोवाइड एन एट्रैक्टिव फोर्स विटुईन टू निउट्रन्स एर मध्य जतगुल अपशन आज एर मध्य कौन दो बेसिक फोर्स आर जो दोटो निउट्रन मजखने अट्रैक्शन थे अट्रैक्टिव फोर्स थे तो एंसर जो है से ग्राविटेशनल और निउक्लियर फोर्स एब तुम्हारे मन होते ही जो ग्राविटेशनल और निउक्लियर फोर्स दो क्या है ग्राविटेशनल फोर्स तो मैं एर मध्य पढ़ी अवश्य ही आइटम्स मलिक्यूल्स एगल मध्य ग्राविटेशनल फोर्स थे क्यों ग्राविटेशनल फोर्सर जो मात्रा से खूब ही कम थे निउक्लियर फोर्स थे निउक्लियर फोर्स बेस ही थे ठीक है निउक्लियर फोर्स कदे कदर मध्य क्या करें जो तुम्हें जिज्ञेस कर निउक्लियर फोर्स जेनरलि जो आइटम कथा थी तो निउट्रन और प्रोटनर मध्य क्ज कर और सेकेंड हे प्रोटन प्रोटनर मध्य क्ज कर ठीक है अब निउट्रन निउट्रन मत क्ज कर जमन एखे देव ही आज क्वेश्चन है दो निउट्रन मध्य को क्ज करें फार्ष्ट हे निउट्रन प्रोटनर मध्य क्ज कर सेकेंड हे प्रोटन प्रोटनर मध्य क्ज कर थार्ड हे निउट्रन निउट्रन मध्य क्ज करो हे निउक्लियर फोर्स और तरह ग्राविटेशनल फोर्स थे क्योंकि तरह मात्रा खूब ही कम 
ঠিক আছে তো যেহেতু এখানে দুটো বেসিক ফোর্সের কথা বলা হয়েছে তো গ্র্যাভিটেশনাল আর নিউক্লিয়ার ফোর্সই আমি বলবো কিন্তু এমন কোনো যদি কোয়েশ্চেন পাও যার মধ্যে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স মেনশন করা নেই শুধু নিউক্লিয়ার ফোর্স মেনশন করা আছে তো তুমি নিউক্লিয়ার ফোর্সেরই কথা বলবে আচ্ছা ফোর্থ নম্বর কোয়েশ্চেনের দিকে আমি মুভ করি ফোর্থ কোয়েশ্চেন হচ্ছে ওয়্যান ক্যাথোড রেস স্ট্রাইক এ টার্গেট অফ হাই অ্যাটমিক ওয়েট দে গিভ রাইস টু যদি ক্যাথোড রেস যেটা হয় সেটা যদি একটা কোনো টার্গেট যদি সাপোজ একটা কিছু রাখা আছে তার যদি হাই অ্যাটমিক ওয়েট হয় সেখানে যে এসে যদি ক্যাথোড রেসটা পড়ে তাহলে কোন রকমের রেস বেরোবে সেটা হয় এক্স রেস বেরোবে ঠিক আছে এক্স রেস এক্স রেসের একটা প্রপার্টি খুব ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টি হচ্ছে যেটা অনেক সময় জিজ্ঞেস করে থাকে লোক কোয়েশ্চেনে সেটা হচ্ছে এক্স রেসের মানে মেনলি আর কি ওর প্রপার্টির মধ্যে হয় একটা হাই অ্যাটমিক ওয়েট হয় ওর অ্যাটমিক ওয়েট হাই হয় আর মেল্টিং পয়েন্টও কিন্তু হাই হয় হ্যাঁ ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আমি যদি জিজ্ঞেস করে থাকি যে এই যে বেরোবে আর কি এটা কেন রকমের মানে যে টার্গেট আর কি যার ওপরে এসে আর কি পড়বে ক্যাথ ড্রেসগুলো সেটা কীরকম হতে পারে সেটা জেনারেলি হয় টাংস্টেনের হয় টাংস্টেন তোমরা জানো কি না আমি জানি না টাংস্টেন হচ্ছে বাল্বের ফিলামেন্টে ইউজ করা হয় বাল্ব যে কোনো তুমি বাড়ির বাল্বগুলো দেখবে আর কি এমনি নর্মাল যেগুলো ফিলিপস বা হ্যাভেলসের যেই বাল্বগুলো হয় বাল্ব কিন্তু আমি সিএফএল এগুলোর কথা বলছি না আমি বাল্বের কথা বলছি বাল্ব বাল্বের মাঝখানে যে ফিলামেন্টটা হয় যেখানে বাল্বটা আর কি জলে সেটা টাংস্টেন দিয়ে তৈরি হয় এছাড়া আর একটা মেট আর একটা হয় যেটা মেটাল এখানে যেটা মধ্যে ক্যাথোড এসে পড়ে সেটা হচ্ছে মেলোডিনাম ঠিক আছে ইয়া মলিডিনাম এটাও বলতে পারো তুমি তো মলিডিনাম আর টাংস্টেন এই দুটো মেটেরিয়ালের ওপরে জেনারেলি এক্সপ্রেস প্রডিউস করা হয় ঠিক আছে আর এক্সরেসের ডেফিনেশন কি এক্সরেস হচ্ছে হাইলি পেনিট্রেটিং রেডিয়েশন মানে অনেকবার পেনিট্রেট করা পরে অনেক হাই লেভেলে পেনিট্রেট করার পরে যে রেডিয়েশনটা বেরোয় মানে ক্যাথোড রেস অনেকক্ষণ ধরে পেনিট্রেট করে যাচ্ছে আর অনেক হাইলি পেনিট্রেট করা যাচ্ছে ঠিক আছে তখন এক্সরেস বেরোবে ঠিক আছে আচ্ছা চলো ফিফথ কোয়েশ্চেনের দিকে মুভ করি ফিফথ কোয়েশ্চেন হচ্ছে দ্য ফোটো ইলেকট্রিক এফেক্ট ইজ ডেসক্রাইবড অ্যাজ দ্য ইজেকশন অফ ইলেকট্রনস ফ্রম দ্য সার্ফেস অফ মেটাল ওয়েন তো ফোটো ইলেকট্রিক এফেক্টটা কখন হয় আচ্ছা এটা আমি কেমিস্ট্রি পড়ানোর সময় তোমাদের বলেছিলাম যে ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট কি হয় আমি তোমাদের আর একবার বলে দিই ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট কী হয় ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট হচ্ছে একটা সুটেবল ফ্রিকোয়েন্সি লাইট যখন আসে সেটাকে আমরা ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট বলি ঠিক আছে আচ্ছা ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট এখানে কোয়েশ্চেনটা মানে এটাই হচ্ছে যে যদি সাপোজ একটা মেটালের ওপরে একটা সার্ফেস অফ মেটাল আছে তার উপরে যদি ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট যদি হয় আর কি এই মেটালের মধ্যে যদি ক্রিয়েট করা হয় ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট আর তখন যে ইলেকট্রনস ইজেক্ট হবে হ্যাঁ ফটো ইলেকট্রিক এফেক্টটা এটা মেন জিনিস যে ইলেকট্রনস যে হয় বেরিয়ে আসে ঠিক আছে এই যখন সাপোজ একটা আমি লাইট দিলাম আর কি লাইট সোর্স দিলাম বা আমি একটা ওয়েব দিলাম কিছুই দিলাম একটা একটা মেটাল সারফেসের ওপরে এসে পড়লো তখন কি হবে তার থেকে ইলেকট্রন বেরিয়ে আসবে ঠিক আছে এই ফটো ইলেকট্রিক এফেক্টটা কখন হয় তো অপশান ডি হবে লাইট অফ সুটেবল ফ্রিকোয়েন্সি ফলস অন ইট ঠিক আছে তো এটাই জেনারেলি ফটো ইলেকট্রিক এফেক্টের ডেফিনেশন আর কিছু না আচ্ছা যে ইলেকট্রনসগুলো বেরিয়ে আসে অনেক সময় এই টার্মটা জিজ্ঞেস করা হয় যে যেই ইলেকট্রনসগুলো বেরিয়ে আসছে ওই টার্মটা কী তো এটা হচ্ছে ইলেকট্রনস এমিটেড আর কল ফটো ইলেকট্রনস এগুলো ফটো ইলেকট্রনস হয় ঠিক আছে আর এই রকম কিছু যদি আমি তোমাদের এলিমেন্ট এলিমেন্ট জিজ্ঞেস করি যে যেগুলো এই এফেক্ট ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট শো করে তাহলে তিনটা এলিমেন্ট মেনলি শো করে একটা হচ্ছে সিজিয়াম একটা হচ্ছে রুবিডিয়াম আর থার্ড হচ্ছে পোটাশিয়াম সিজিয়াম রুবিডিয়াম পোটাশিয়াম এই তিনটা মেনলি এলিমেন্ট হয় যারা ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট শো করে ঠিক আছে আচ্ছা চো আমরা সিক্স কোয়েশ্চেনের দিকে মুভ করি সিক্স কোয়েশ্চেন হচ্ছে ইফ অ্যান ইলেকট্রন অ্যান্ড আ ফোটন হ্যাভ দ্য সেম ওয়েভ লেন্থ দে উইল হ্যাভ দ্য সেম কি হবে যদি ফোটন আর ইলেকট্রনের যদি সেম ওয়েভ লেন্থ হয় তাহলে কি হবে ওদের মধ্যে হবে যেটা সেম সেটা হচ্ছে লিনিয়ার মোমেন্টাম সেম হবে লিনিয়ার মোমেন্টাম সেম হবে আমি এটা আর দেখো এটা একটা ফিজিক্সের কোয়েশ্চেন যে হতো তুমি বুঝতেই পাচ্ছ বুঝতেই পারছ আর কি মানে কেমিস্ট্রির মধ্যে এটা ধরা হচ্ছে বাট এর যে ডিডাকশানটা হবে এগুলো তো জিনিসগুলো একটা ফর্মুলা দিয়ে আসে এর ডিডাকশানটা ফিজিক্যাল ডিডাকশান আর কি ফিজিক্যাল ফর্মুলা ইউজ করা হবে ম্যাথামেটিক্যাল ইকুয়েশন হবে তো আমি সেই জিনিসটা এখানে এক্সপ্লেন করব না কেন কি সেই এক্সপ্লেনেশন জানার কোনো দরকার নেই না তোমাদের সাবজেক্টিভভাবে এইটা লিখতে আসবে না সেরকম কোথা কোনো কোথাও কিছু মেনশন করতে হবে তোমাকে তোমাকে জাস্ট অ্যান্সারটা জেনে রাখতে হবে তুমি এইটুকুই জানো যে এটার অ্যান্সার লিনিয়ার মোমেন্টাম হবে আচ্ছা সেভেন্থ কোয়েশ্চেনের দিকে যদি মুভ করি সেভেন্থ কোয়েশ্চেন
ফোটনগুলো এসে পড়ে তখন কি হয় থাকে ইলেকট্রনস বের হয় তো এই ইলেকট্রনস বেরোনোটাকেই আমরা ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট বলি ইট জাস্ট উল্টোটা হয় এক্স রেজে এক্স রেজ কি এক্স রেজে কী হয় আমরা কিছু ইলেকট্রনস ইলেকট্রনস আমরা বোম্বার্ড করি টাইমটা টার্মটা ইংলিশ টার্মটা ইউজ করা হচ্ছে বোম্বার্ড ঠিক আছে ইলেকট্রনস আর বোম্বার্ডেড টু মেটাল সারফেস আমরা বোম্বার্ডেড বলতে আমরা ছুড়ে ফেলা আর কি জোরে খুব ফোর্স নিয়ে ছুড়ে ফেলা তো এটা আমরা মেটাল সারফেসের দিকে যখন দিই তখন এই ইলেকট্রনসগুলো কী হয় এগুলো রেস প্রডিউস করে সেগুলো হচ্ছে এক্স রেস তো এখানে যেহেতু এক্স রেসের উল্টো জিজ্ঞেস করেছো তোমাকে ফটো ইলেকট্রিক এফেক্টই আর অপশান ডিটা অ্যান্সার হবে আচ্ছা কোশ্চেন নম্বর এইটের দিকে আমরা মুভ করি কোশ্চেন নম্বর এইট হচ্ছে দ্য মার্কিউরি অ্যান্ড সোডিয়াম স্ট্রিট ল্যাম্পস লাইট আপ বিকজ অফ তো তোমরা অনেকেই জানো যে মার্কিউরি অ্যান্ড সোডিয়াম স্ট্রিট ল্যাম্পস তোমরা স্ট্রিট ল্যাম্পস অনেকেই দেখতে পাও মার্কিউরি ভেপার ল্যাম্পগুলো যেগুলো বড় বড় যেগুলো হয় যেগুলো জেনারেলি মোড়ের মাথায় বসানো হয় বড় বড় ভেপার লাইটগুলো যেগুলো বসানো হয় ওগুলো মার্কিউরি বা সোডিয়াম দিয়ে তৈরি হয় ঠিক আছে ওগুলো স্ট্রিট ল্যাম্পস হয় তোমরা এগুলো তো খুব কমন জিনিস এগুলো তোমরা রোজই দেখতে পাও বাট এর মধ্যে অ্যাকচুয়ালি কি হয় তো এর মধ্যে যেটা হয় অ্যাটমিক এমিশন হয় আচ্ছা অ্যাটমিক এমিশন কি তার মানে অ্যাটমস বেরিয়ে আসে কিভাবে বেরিয়ে আসে এটা কি হয় অ্যাকচুয়ালি মার্কারি আর সোডিয়াম এগুলোর মধ্যে যে ব্যালেন্স ইলেকট্রন হয় যেটা লাস্ট যেটা ইলেকট্রন হয় আর কি সেটা হাইয়ার এনার্জি লেভেলে থাকে ঠিক আছে হাইয়ার এনার্জি লেভেলে থাকে হাইয়ার এনার্জির অরবিটে থাকে এটা কখন হয় এটা লোয়ার এনার্জি অ্যাটমিক অরবিটালে ফিরে আসে ঠিক আছে যখন হাইয়ার এনার্জি থেকে লোয়ার এনার্জিতে আসবে তখন ভালো জিনিসই ভালো করেই জানো যখন তুমি খুব সাপোজ তুমি খুব রেগে আছো ঠিক আছে হাইয়ার এনার্জি বলতে আমি তোমাকে এইভাবে সিম্পলি বোঝাচ্ছি যে সাপোজ তুমি খুব রেগে আছো তোমার তো ঠান্ডা হতে সময় লাগবে ঠিক আছে সময় লাগলো এখানে কোনো ম্যাটার সেটা করে না তুমি সেটা কারোর পাঁচ মিনিটের মধ্যেও কেউ ঠান্ডা হয়ে যায় কেউ এক ঘন্টাও রাগ ধরে বসে থাকে তো তুমি যখন খুব রেগে আছো তখন ওখান থেকে ঠান্ডা হলে তো হঠাৎ করে তুমি ঠান্ডা হলে তো কিছু তো তখন হবে তখন কি হয় তোমার এনার্জিটা বেরিয়ে আসে ঠিক আছে এনার্জি বেরিয়ে আসে তুমি তখন ঠান্ডা হয়ে যাও ঠিক আছে তোমার বডি টেম্পারেচার তারপরে আস্তে আস্তে লো হয়ে যায় কি হয় কিভাবে এনার্জিটা বেরিয়ে আসে তুমি কারোর উপরে রাগ ঝেড়ে দাও বা তুমি মারপিট করো বা যা কিছুই করে থাকো কাউকে বকো তো এইভাবে তুমি তোমার এনার্জি রিলিজ করো আর এনার্জি রিলিজ করাতে কি হয় তুমি যখন হাইয়ার এনার্জি লেভেল থেকে লোয়ার এনার্জি লেভেলে আসো তখন তুমি তোমার মধ্যে থেকে এই প্রসেসের মধ্যে যখন তোমার এই ট্রান্স মানে ট্রান্সমিশন যখন প্রসেস হচ্ছে আর কি এর মধ্যে তোমার এনার্জি বেরিয়ে আসছে তো এই অ্যাটমিক এমিশনও এরকমই একটা জিনিস যে ব্যালেন্স ইলেকট্রন যেটা থাকে এটা হাই এনার্জি লেভেল থেকে লো এনার্জি লেভেল বা লো এনার্জি অ্যাটমিক অরবাইটালে ফিরে আসে ঠিক আছে আর এইভাবেই মার্কেরিয়াম সোডিয়াম স্ট্রিট ল্যাম্প এইভাবেই ফাংশন করে এই জন্যই এই এনার্জি যখন বেরিয়ে আসে সেটাই তুমি হিট অ্যান্ড লাইট এনার্জি হিসাবে দেখতে পাও যে মার্কেরি স্ট্রিট ল্যাম্প বা সোডিয়াম স্ট্রিট ল্যাম্প তখন জলে ঠিক আছে আচ্ছা আমরা নাইন্থ কোশ্চেনের দিকে মুভ করি নাইন্থ কোশ্চেন হচ্ছে টু ইলেকট্রনস ইন অ্যান অরবাইটাল আর ডিফারেন্সিয়েটেড বাই হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং আচ্ছা দুটো ইলেকট্রন যদি একটা অরবিটের মধ্যেই যদি দুটো ইলেকট্রন ঘোরাফেরা করে তাহলে ওদের মধ্যে ডিফারেন্স আমি কী করে বুঝবো আচ্ছা এটার মধ্যে আমি সব থেকে আগে কথাটা বলি যেটা ইম্পর্টেন্ট কথা সেটা হচ্ছে যে টু ইলেকট্রনস ইন অ্যান অরবাইটাল আর ডিফারেন্সিয়েটেড এই কথাটা এটা অ্যাকচুয়ালি কার প্রিন্সিপাল এটা যদি হয় এটা পলি বলে একজন সায়েন্টিস্ট ছিল এটাকে পলিস এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল হিসাবে আমাদের জানা হয় ঠিক আছে এটাও তোমরা অনেকেই নাইন টেন সায়েন্স বুকে এটা পড়ে হবে এটা পলিস এক্সক্লুশন প্রিন্সিপালের ওপরে বেস করা এই কোয়েশনটা অ্যাকচুয়ালি আচ্ছা পলিস এক্সক্লুশন প্রিন্সিপালটাও আমি তোমাদের একটু বলে দিই যেহেতু জানা এখানে দরকার পলিস এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল পলি এটাই বলে যে একটা অরবিটের মধ্যে দুটো ইলেকট্রনের বেশি থাকবে না ঠিক আছে আর ওই অরবিটার মধ্যে যখন দুটো ইলেকট্রন ওই দুটো ইলেকট্রন যে মানে মেনলি আর কি আমি মেনলি কথাটা বলছি আমি অত ডিটেলস বলছি না তোমাদের মেনলি এইভাবেই বোঝো যে দুটো ইলেকট্রন যে থাকবে ওরা দুজন অপোজিট দিকে ঘোরাফেরা করবে ঠিক আছে অপোজিট দিকে কি ওদের কোয়ান্টাম নম্বর যেটা হবে এটা স্পিন কোয়ান্টাম নম্বর যেটা স্পিন কোয়ান্টাম নম্বর মানে হচ্ছে যদি একজন ক্লকওয়াইজ ঘোরে আর একজন অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘুরবে ঠিক আছে যদি ক্লকওয়াইজ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ কথাটা আশা করি তোমরা জানো যে ঘড়ির কাঁটা যেদিকে ঘুরছে সেটাকে ক্লকওয়াইজ বলা হয় তার উল্টো দিকে ঘোরা মানে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ বলা হয় ঠিক আছে তো তুমি যদি ডান দিক থেকে বাঁ দিকে ঘুরে সেটা ক্লকওয়াইজ আর বাঁ দিক থেকে ডান দিকে ঘুরলে সেটা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ তো একটা কি হয় প্লাস হাফ হয় ক্লকওয়াইজ আর মাইনাস হাফটাকে ধরা হয় অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ এটা আমি এস অরবাইটালের জন্য ধরো আমি কথা বলছি তো এটা
কোন রকমের জিনিস এগুলো এই প্রপার্টিটা শো করে যাবে অ্যানায়ন হতে পারে জেনারেলি এগুলো নন মেটালসগুলো শো করে ঠিক আছে অ্যানায়ন্স কেন হয় তারা কি হয় ইলেকট্রনস গেইন করে তারা স্টেবল হয়ে যায় ঠিক আছে তারা কি হয় ইলেকট্রনস গেইন করবে ঠিক আছে স্টেবল হওয়ার জন্য স্টেবল হয়ে যায় আর নেগেটিভ চার্জ নিয়ে নেয় তো অ্যানায়ন্স আর ফর্ম বাই নাম্বার বি অপশান হবে এটা গেইনিং অফ ইলেকট্রনস আচ্ছা এটা আমার লাস্ট কোয়েশ্চেন ছিল আমি এই ভিডিওটা করার সময় অনেক কথাই ভাবছিলাম আমি তোমার আগের আমি আগের ভিডিও করার সময় যখন আমি কমেন্ট পেয়েছি কমেন্টগুলো পেয়ে আমি অনেক কিছু খুশিও হয়েছি আবার ওর মধ্যে আমি কিছু কমেন্ট নিয়ে স্পেসিফিক্যালি আমি তিনটে টপিক নিয়ে আমি ডিসকাস করছি একটা হচ্ছে আমি অনেকজনেরই কমেন্ট দেখলাম এরকম পেয়েছি যে ওনারা বলছ তোমরা অনেকের মধ্যে তোমরা বলছো যারা এই ভিডিও দেখছো বা দেখছো না আমি তার জন্য বলছি যে আমি নাম্বার অফ কোয়েশ্চেন্স কিন্তু কম নিচ্ছি হ্যাঁ নাম্বার অফ কোয়েশ্চেন্স আমি ওয়ান টু টেন নিচ্ছি আমি এর বেশি এক্সিট করছি না কেন করছি না তার রিজন এটা হচ্ছে কেন কি আমি বলছি দেখো তুমি যে কোনোই এক্সাম দাও তোমাদের এখন তো টাইম লিমিটেড তুমি ডাব্লিউ বি সি এস দিলেও তোমাকে দু ঘন্টার মধ্যেই দিতে হবে তুমি অন্য কোনো এক্সাম দাও ব্যাংকের এক্সাম দিতে যাও অন্য কোনো এক্সাম দিতে যাও সেটা তোমাকে এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা নব্বই মিনিটের মধ্যে কমপ্লিট করতে হবে তো তোমার টাইম খুব লিমিটেড তো আমাদের পড়ার জিনিসটাও তো খুব লিমিটেড হওয়া দরকার তো আমাদের কম টাইমের মধ্যে যত বেশি কনসেপ্ট কভার করা যায় আমরা সেই চেষ্টাই করে থাকি আর তাতে কি হয় এমন না যে আমরা এই দশটা কোয়েশ্চেন নিচ্ছি মিনস আমরা এই দশটা কোয়েশ্চেনই পার্টিকুলারলি ডিসকাস করছি দেখো যদি আমার এরকম ব্যাপার থাকতো যে আমি এই দশটা কোয়েশ্চেনই ডিসকভার মানে আমি শুধু এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি যে হ্যাঁ এই দশটা কোয়েশ্চেন এই অ্যান্সার হবে ঠিক আছে আমি যেমন অ্যান্সার এখানে মার্ক করে দিয়েছি তো আমার তো কোয়েশ্চেন বলার কোনো দরকার নেই আমি ঠিক আছে তোমাদের এই স্লাইড দিয়ে নিতে পারি আর একবার কোয়েশ্চেন রিডিং দিয়ে নিতে পারি তো তাতে আমার ভিডিও হার্ডলি পাঁচ মিনিটে শেষ হয়ে যাবে ঠিক আছে তার বেশি আমার কথা বলার থাকবে না বাট আমি যেই দেখতেই পাচ্ছ আমি এই পনেরো মিনিট ধরে কথা বলছি তার মানে কি আমি তোমাদের এই এক একটা কোয়েশ্চেনের মধ্যে দু তিনটে কনসেপ্ট করে কিন্তু আমি তোমাদের এক্সপ্লেন করছি ঠিক আছে যেরকম এই পার্টিকুলার কনসেপ্টগুলো আসে ঠিক আছে তার থেকে রিলেটেড যেন তুমি ওই কোয়েশ্চেনটা তো পড়ছো তার সঙ্গে রিলেটেড তুমি রিলেট করতে পারো যে আচ্ছা এর সঙ্গে এইটা আছে এর সঙ্গে এইটা আছে ঠিক আছে অ্যানায়েন্সের কথা যেমন এই লাস্ট কোয়েশ্চেনেরই কথা বলছি আমি অ্যানায়েন্স নিয়ে কথা বললাম তো তুমি এটাও জানতে পারলে যে অ্যানায়েন্স আর ফর্ম বাই গেনিং অফ ইলেকট্রনস আমি এটুকু বলে ছেড়ে দিতে পারতাম কিন্তু আমি তোমাদের বললাম কি ঠিক আছে এদলো অ্যানায়েন্সের নেগেটিভ চার্জ হয় নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু কথা কি নন মেটালসগুলো শো করে এই প্রপার্টি জেনারেলি নাম্বার থ্রি কি নন মেটালসগুলো কী হয় ইলেকট্রনস গেইন করে স্টেবল হওয়ার চেষ্টা করে তাই জন্য অ্যানায়েন্স ফর্ম হয় তো এগুলো কি আমি এই এক্সট্রা কথাগুলো এই জন্যই বলছি যাতে তোমরা রিলেট করতে পারো বেশি কোয়েশ্চেন হয়ে গেলে কী হবে তোমরা তোমাদের মাথায় রাখতে পারবে না আমাদের আমরা তো কেউই আইনস্টাইন না বা এমন কিছু না বা আমরা নতুন নতুন জিনিস ডিসকভার করছি না আমাদের সবারই মেন কথা হচ্ছে যে আমাদের কম টাইমের মধ্যে বেশি কোয়েশ্চেন্স অ্যাটেম্প্ট করতে হবে সেগুলো যেন অ্যাকিউরেসি স্ট্রংলি অ্যাটেম্প্ট করতে হয় আর আমাদের পাস করতে হবে ঠিক আছে আমাদের তো চাকরিটা পেতে হবে তো তার জন্য আমরা লিমিটেড লিমিটেড জায়গায় যাচ্ছি যে ঠিক আছে আমার এইটুকু দরকার এর মধ্যে আমার এই কনসেপ্ট কভার হয়ে যাচ্ছে তো তাই জন্য আমি নাম্বার অফ কোয়েশ্চেন্স লিমিটেড রাখছি তোমরা অনেক কেউ আমি আরও এক দুটো কমেন্ট পেয়েছি যার মধ্যে আমি বলছি তার মধ্যে বলা হচ্ছে যে ভিডিও লেন্থ তোমরা বড় করতে বলছো আচ্ছা যারা এই কথাটা বলেছো আমি তাদের উদ্দেশ্যেই বলছি যে ভিডিও লেন্থ বড় করলেই দরকার নেই যে ভিডিও ভালো হবে বা আমি তার মধ্যে এমন কিছু না ধরো আমি ভিডিও লেন্থ বড় করলাম তার মধ্যে হয়তো আমি কুড়িটা কোয়েশ্চেন করালাম তাতে তোমাদের কিন্তু কোনো লাভ হবে না বাদ বাকি আমি তোমাদের ভার্ট বকে যাচ্ছি যেমন অনেক জায়গায় হয়ে থাকো যারা তোমরা অনেক জিনিস ফলো করে থাকো তোমরা জানোই যে অনেক জায়গায় অ্যাড দিতে হয় যে আমি এই পেন ড্রাইভ কোর্স করাচ্ছি আমি এটা করছি আমি ওইটা করছি কালকে তোমরা বারোটার সময় লাইভ থেকো আচ্ছা আমার এই জায়গায় কমেন্ট করো আচ্ছা আমার ওই জায়গায় কমেন্ট করো আচ্ছা তুমি এই বুকটা ফলো করো এই বুকটা ডাউনলোড করো এটা তুমি বাজারে পাবে হ্যানা ত্যানা অনেক ব্যাপার অনেক ব্যাপার থাকে অনেক সময় টেস্ট করতে সময় যা তো এগুলো ভার্ড বকার ঠিক আছে আর অনেক সময় আমি মাঝখানে মাঝখানে এই ওই কথা বলি হ্যাঁ তোমাদের কমেন্ট পাচ্ছি তোমাদের লাইফ চ্যাটে হ্যাঁ এই অ্যান্সারটা ঠিক আছে ওই অ্যান্সারটা ঠিক আছে তো এগুলো কি জেনারেলি এক ঘন্টার ভিডিও হয় বাট তাতে কি হ্যাঁ এই অ্যান্সারটা পাচ্ছি তুমি জানো ওর অ্যান্সার বি কিন্তু তোমাকে ঠিক আছে বসে থাকতে হবে হ্যাঁ ঠিক আছে ওখানে যে পড়াচ্ছেন উনিও বলবেন যে হ্যাঁ তোমার অ্যান্সার বি এসছে তোমার অ্যান্সার এ এসছে তোমার অ্যান্সার সি এসছে হ্যাঁ এইভাবে চলো আমি এইভাবে বলি তো আমার ওইভাবে সময় নষ্ট করে কি লাভ কোনো তো লাভ নেই আমি তো ডিরেক্টলি আমি যে জিনিসটা হচ্ছে সেই জিনিসটা তোমরাও পড়তে এসছো আমরাও এখানে পড়া
আমি পুরোটা কভার করে দিচ্ছি বাট আমি চেষ্টা করছি যাতে আমি আমার ম্যাক্সিমাম এফার্ট দিয়ে তোমাদের যাতে অ্যাটলিস্ট ফ্রিলিতে কোনো অসুবিধা না হয় আমি সেই চেষ্টা করাচ্ছি তারপরে মেন্সে যখন কোর্স আসবে তখন তো একটু চেঞ্জ কিছু হবেই প্যাটার্ন একটু চেঞ্জ হবে তখন অন্যভাবে করানো হবে ঠিক আছে আমি এই জিনিস নিয়ে আমি তোমাদের বললাম আচ্ছা আমি অবভিয়াসলি তোমরা কমেন্ট করো অবভিয়াসলি কমেন্ট করো যাতে আমরা তোমাদের কমেন্ট পেয়ে মোটিভেশন পাই নাহলে আমরা বুঝতে পারবো না যে কাতের কি অসুবিধে হচ্ছে কিভাবে তোমরা কিভাবে চাইছো কেন চাইছো কিভাবে করালে তোমাদের সুবিধা হয় আমরা এগুলো কমেন্ট পড়েই বুঝতে পারি ঠিক আছে তো অবশ্যই কমেন্ট করো আর এইভাবেই আমরা নেক্সট যেটা যাবো সেটা হচ্ছে যে এরপরে আমি যেটা আবার ডিসকাস করবো সেটা আমি ফিজিক্সের একটা টপিক নিয়ে আসবো আবার যেমন ফিজিক্সের আমি বলে দিই তোমাদের সাউন্ড নিয়ে আসবো আমি তারপরে আবার বায়োলজি ডিসকাস করবো পার্ট সিক্স যেটা হবে আর পার্ট সেভেন আবার কেমিস্ট্রি নিয়ে আসবো তো এইভাবেই পরপর পরপর যাব তো এতে আই গেস আমি চেষ্টা করবো যে তোমাদের টোয়েন্টি এথ জানুয়ারি যেটা প্রিলি তার আগেই আমি নিজের থেকে চেষ্টা করব না আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি আমি মোটামুটি একটা তোমাদের সিলেবাস যাতে তোমাদের ফিলিতে অসুবিধা না হয় সেই সিলেবাস আমি ধরে কমপ্লিট করিয়ে দেবো তো অবশ্যই তোমরা দেখো আমাদের কমেন্ট ভিডিও দেখো লাইক ভালো লাগলে লাইক করো খারাপ লাগলে আনলাইক করো কমেন্টে জানিও তোমাদের খারাপ কেন লেগেছে তোমাদের বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো তোমাদের বাকি অ্যাসপাইরেন্টসদের সঙ্গে শেয়ার করো যাতে কোনো অসুবিধা না হয় আর বাদ বাকি আমাদের নেক্সট পার্ট ফোরের জন্য টিউন থাকো আর এর সঙ্গে তোমরা ইকোনমিক্স পল সায়েন্স যেগুলো আছে বাকি সাবজেক্টসও অবশ্যই কভার করতে থাকো যাতে তোমাদের কোনো পার্টেই কোনো অসুবিধা না হয়